আর ডকুমেন্টসগুলোর জন্য আপনারা কমেন্ট সেকশনে মেইল অ্যাড্রেস লেখেন আমি ডকুমেন্টসগুলো পাঠিয়ে দিব কারণ চাকরির পরীক্ষা একটা কথা আছে আপনি খুব বেশি কঠিন জিনিস পড়াশোনা করলে পণ্ডিত হবেন ঠিক আছে কিন্তু চাকরি হবে কি সেই সিওরিটি দেওয়া যায় না কারণ হচ্ছে শর্ট টাইম আপনাকে হচ্ছে এমন টেকনিকে পড়তে হবে যে পড়বেন কম কিন্তু আউটপুটটা যেন বেশি আসে তো পণ্ডিত হওয়ার থেকে চাকরি হওয়াটা আমাদের বেশি জরুরি সালামু আলাইকুম সকলকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিও ক্লিপে আর আজকের বিষয় হচ্ছে জব প্রিপারেশন আমরা কিভাবে নিব এই বিষয়ের উপর আমরা কথা বলবো ওকে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে আমরা যারা ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে বিদ্যুৎ সেক্টরের চাকরির জন্য অর্থাৎ গভর্নমেন্টের বিভিন্ন চাকরির জন্য আমরা যে পরীক্ষাগুলো দিই সেই পরীক্ষা রিটেনে টেকার জন্য আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিব সেই বিষয়ে আলোচনা করব একটু সময় নিয়ে বিস্তারিতভাবে ওকে তো যারা মূলত প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিও তো তারা হচ্ছে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে শুরু করে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করবো কিভাবে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন ওকে তো শুরুতে এই ভিডিওটাতে আমরা তিন স্টেপে কথা বলবো ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির যেই বইগুলো পড়তে হবে সেইগুলো নিয়ে তারপর হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির এবং লাস্টে আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্টের যে কোয়েশ্চেনগুলো হয় অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষাতে ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি নন ডিপার্টমেন্টের কিছু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে হয় তো সেই বিষয়টা আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিব এইভাবে এই তিনটা স্টেপে ভাগ করে আমরা তিন ভাগ আলোচনা করব ওকে প্রথম পাঠ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির কী কী আমাদেরকে পড়তে হবে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির আমাদের শুরুতেই পড়তে হবে হচ্ছে ডিসি সার্কিট তো আপনি প্রিপারেশনটা কীভাবে শুরু করবেন আগে ডিপার্টমেন্টের বইগুলোকে এক জায়গায় করবেন ফার্স্ট সেমিস্টারের বই থেকে ডিসি সার্কিট কোন কোন বই আছে সেগুলো বাসায় করবেন যেমন আছে বেসিক ইলেকট্রিসিটিতে অ্যাডভান্স ইলেকট্রিসিটিতে এবং সেই সাথে আসে হচ্ছে আপনার সার্কিট ওয়ানে তো এই বইগুলো থেকে ডিসি সার্কিটের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এইগুলোর থিওরি ভালো করে আগে পড়ে নেবেন তারপর হচ্ছে ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন তো তার পাশাপাশি আপনি একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে বিগত যে কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়া আছে অর্থাৎ চাকরির জন্য যে পরীক্ষাগুলো আগে হয়েছিল সেইগুলোর অ্যান্সার দেওয়া আছে অথবা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এরকম একটা বই আপনি বাছাই করবেন যে রিসেন্ট যে বইগুলো বের হয়েছে এই জায়গা থেকে একটা বই বাছাই করবেন ওই বই থেকে আপনি কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলো ফলো করবেন কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলোতে দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে কী ধরনের ম্যাথ আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ খুব কঠিন ম্যাথ আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে কিনা সেটা আপনি ওই জায়গা থেকে কোয়েশ্চেনগুলো দেখলে বুঝে যাবেন আর হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিবেন পরীক্ষার অ্যাটেন্ড করলে আপনি জানতে পারবেন কি ধরনের কোয়েশ্চেন হয় আমরা বাসায় বসে বসে ম্যাথ করতে পারার পরীক্ষার হলে করতে পারার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা বাসায় অঙ্ক করতে পারি কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে ওইটার মিলে না তো এই জন্য পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে থাকেন আপনি নিজেকে ইজি করে নেন পরীক্ষার হলের সাথে তাহলে ডিসি সার্কিট এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন আর পাশাপাশি হচ্ছে আরও হাই থ্রডের কিছু ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হয় কারণ এখন কোয়েশ্চেন করে এম আই এসটি বুয়েট তো তারা কিন্তু নর্মালি জানে না যে ডিপ্লোমার যেই কোর্স সেটার মধ্যে কি কী ধরনের এক্সাম্পল আছে তারা হয়তো ট্রপিক্সগুলো জানে কিন্তু কি ধরনের ম্যাথ আছে সেগুলো কিন্তু তারা দেখে না তো তার জন্য তারা কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো করে বিএসসির বই থেকে বা নিজেদের নিজের মতো করে বানিয়ে তৈরি করে কোয়েশ্চেনগুলো তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে যে কিছু ইংলিশ রাইটারের বই আপনাদেরকে ফলো করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি তো আপনারা ফান্ডামেন্টাল অব ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আলেকজান্ডার সাদি করে একটা বই আছে ওই বইটা নিতে পারেন ওই বইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওই এক্সাম্পলগুলো আপনারা পাশাপাশি প্র্যাকটিস করবেন তাহলে বুয়েটেও যদি কোয়েশ্চেন করে অথবা ডুয়েট এম আইএসটি যারাই কোয়েশ্চেন করুক না কেন আপনার জন্য কোয়েশ্চেনগুলো বুঝতে সুবিধা হবে এবং আশা করি ওই কোয়েশ্চেনগুলোর আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন ওকে এই হচ্ছে ডিসি সার্কিট এসি সার্কিট এভাবে প্র্যাকটিস করবেন বই থেকে তারপর হচ্ছে ওই বইগুলো থেকে এক্সাম্পল করবেন আর চাকরির যে কোয়েশ্চেনগুলো হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলোর যেই আগে যে আসছিল সেই ধরনের ম্যাথগুলো পাশাপাশি প্র্যাকটিস করবেন এরপর আপনি শুরু করবেন হচ্ছে মেশিন তো মেশিনের পার্টটা শুরু করবেন হচ্ছে ডিসি মেশিন দিয়ে ডিসি জেনারেটর এবং মোটরের অঙ্ক করবেন পাশাপাশি টুকটাক ব্যাটারি সম্পর্কে একটু ধারণা রাখবেন যে সিরিজে কানেকশন করলে কীরকম হয় প্যারালাইস কানেকশন করলে কীরকম হয় আর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের কারণে লোডে কত যায় ভোল্টেজ কত ভোল্টেজ ড্রপ হয় এই ধরনের কিছু ম্যাথ একটু প্র্যাকটিস করবেন ওকে তো এইটা আপনি ডিপার্টমেন্টের বইয়ের পাশাপাশি বাহিরের বই পড়তে পারেন ইংলিশ রাইটারের বইয়ের এক্সাম্পলগুলো করতে পারেন সেটা হচ্ছে এ টেক্সট বুক অফ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি বিএল থেরেজার বই আছে ওই বইয়ের ভলিউম টুতে হচ্ছে মেশিন পার্ট
ডিসি মেশিন আগে তারপর হচ্ছে এসি মেশিন এসি মেশিনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফর্মার তারপর হচ্ছে ইন্ডাকশন মোটর আর হচ্ছে সিনকোনাস মোটর অল্টারনেটরের থেকে ম্যাথ খুব একটা আসে না তারপরেও একটু প্র্যাকটিস রাখতে পারেন কিন্তু মূলত হচ্ছে এইগুলো আগে জোর দিন যেমন ট্রান্সফর্মারের ম্যাথ প্রায় পরীক্ষাতেই আসবে তো আপনি ট্রান্সফর্মারের ম্যাথগুলো এমনভাবে করবেন যে যে কোনো ম্যাথ আসলে যেন আপনি পারেন ওকে এই হচ্ছে আপনার মেশিন সম্পর্কে গেল এরপর হচ্ছে আপনার টিডি বই থেকে ডিপার্টমেন্ট যে টিডি বই আছে সেই জায়গা থেকে স্যাগের অঙ্ক স্টিং এফিসিয়েন্সির অঙ্ক এবং সেই পাশাপাশি আরেকটা ম্যাথ হচ্ছে আপনারা করবেন হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টের অঙ্ক তো পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টের অঙ্ক এসি মেশিন বইও আছে এবং টিডি বইও আছে তো দুই বই থেকেই আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশনের অঙ্ক এই দুই বই থেকে করলেই আপনি পরীক্ষার ম্যাথগুলো পারবেন কারণ এর জন্য খুব হাই থ্রডের কোনো ম্যাথ দরকার হয় না আর আপনারা খুব কঠিন কোনো ম্যাথ প্র্যাকটিস করবেন না কারণ চাকরির পরীক্ষা একটা কথা আছে আপনি খুব বেশি কঠিন জিনিস পড়াশোনা করলে পণ্ডিত হবেন ঠিক আছে কিন্তু চাকরি হবে কিনা সেই সিওরিটি দেওয়া যায় না কারণ হচ্ছে শর্ট টাইম আপনাকে হচ্ছে এমন টেকনিকে পড়তে হবে যে পড়বেন কম কিন্তু আউটপুটটা যেন বেশি আসে তো পণ্ডিত হওয়ার থেকে চাকরি হওয়াটা আমাদের বেশি জরুরি ওকে তাহলে এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন এ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পার্টটা গেল পাশাপাশি আরেকটু কাজ আছে সেটা হচ্ছে জেনারেশনের কিছু অঙ্ক আছে জেনারেশনের ওই ক্যাসমেন্ট এরিয়া দিয়ে এইগুলোর কিছু অঙ্ক আছে আর সেই সাথে হচ্ছে ওই লোড ফ্যাক্টর ডিম্যান্ড ফ্যাক্টর এই ধরনের কিছু ম্যাথ আছে আমাদের জেনারেশন অব ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বই যেটা ছিল সেই বইয়ের মধ্যে সেই বই থেকে প্র্যাকটিস করবেন আর এই যে বিগত যেগুলো বললাম এসি সার্কিট ডিসি সার্কিট ডিসি মেশিন এসি মেশিন এইগুলো টিউটোরিয়াল কিন্তু এই টেক ল্যাবের চ্যানেলও আছে এবং তাছাড়াও বিভিন্ন চ্যানেল আছে চ্যানেলগুলোতে দেখবেন অনেকেই পড়াচ্ছে খুব ভালো করে ওইগুলো ফলো করতে পারেন তো ইলেকট্রিক্যাল পারে পরে স্যাগের অঙ্কর কথা বললাম তারপর হচ্ছে স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি তারপর হচ্ছে এই যে জেনারেশনের ম্যাথ এইগুলো ইংলিশ বই থেকে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি একটা বইয়ের নাম বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ পাওয়ার সিস্টেম ভি কে মেহতার বই এই বইটা কালেক্ট করবেন এই বই অনেক সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওই এক্সাম্পলগুলো প্র্যাকটিস রাখবেন আর সব সময় মাথায় রাখবেন হচ্ছে বিগত সালের কোশ্চেনগুলো আপনারা ফলো করবেন এটা কিন্তু আমি বারবার বলতেছি কারণ ওই কোশ্চেনগুলো ফলো করলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হয় যে কোন ম্যাথগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব পরীক্ষা আসতে পারে এগুলো আমাদেরকে বাছাই করা সুবিধা হবে ওকে তাহলে ফার্স্ট পার্ট শেষ ইলেকট্রিক্যাল পার্ট এরপর আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স পার্ট নিয়ে ইলেকট্রনিক্স পার্টের যে ম্যাথগুলো আসে সেটা হচ্ছে প্রথমত আসে হচ্ছে ডায়োডের ম্যাথ অর্থাৎ ডায়োডের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে যে ম্যাথগুলো থাকে সেইগুলো তারপর একটু কঠিন করতে গেলে সেই ক্ষেত্রে আসা হচ্ছে ক্লিপিং সার্কিট ক্ল্যাম্পিং সার্কিট সেটা নর্মাল ডায়োড দেওয়া হতে পারে জিনার ডায়োড দেওয়া হতে পারে এই রিলেটেড অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে আমাদের টেক ক্লাবে ইলেকট্রনিক্স পার্টের মধ্যে এই ভিডিওগুলো পাবেন ডায়োডের ম্যাথগুলো পাবেন তারপর জিনার ডায়োডের ম্যাথগুলো পাবেন এই ম্যাথগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন পাশাপাশি হচ্ছে ট্রানজিস্টরের ম্যাথ এবং অপ্যাম্পের ম্যাথ এই চার ধরনের ম্যাথ আপনারা প্র্যাকটিস করবেন নর্মাল ডায়োডের জিনার ডায়োডের ট্রানজিস্টর আর অপ্যাম্প এগেছে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স পার্টের এই চারটে টপিক্সের ম্যাথ আর কমিউনিকেশন সিস্টেম থেকে কিছু পড়বেন আপনারা যেমন টিডিএম সিস্টেম এফডিএম সিস্টেম তারপর আসা হচ্ছে নয়েস রেশিও বের করা এই বিভিন্ন সিগন্যাল নিয়ে যে কোশ্চেনগুলো আসে ওই বিগত কোশ্চেনগুলো দেখলেই বুয়েটের কিছু কোশ্চেনে দেখবেন যে এরকমের কিছু ম্যাথ আসে সেই ম্যাথগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আর মাঝে মাঝে খুব অল্প থিওরি আসে ইলেকট্রনিক্স পার্ট থেকে যেমন ফুল অ্যাডারের কার্যপ্রণালী হাফ অ্যাডারের কার্যপ্রণালী এই ধরনের কিছু প্র্যাকটিস তারপর পিডাব্লিউএম কি এইগুলোর কাজ কি এই ধরনের ছোটো ছোটো কিছু কোয়েশ্চেন আসে এগুলো থিওরিটিক্যাল একটু পড়ে নেবেন ওইগুলো একদম একাধারে সব পড়ার প্রয়োজন নেই বেসে 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 ইম্পর্টেন্ট যেগুলো মনে হয় ওই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা পড়ে নেবেন থিওরি আর ম্যাথগুলো যেগুলো বললাম এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আর ডায়োড জিনার ডায়োড এগুলোর ম্যাথ প্র্যাকটিস করার জন্য ইংলিশ রাইটারের একটা বই ফলো করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স এটা হচ্ছে স্যাদ্রা স্মিথের বই এই বইয়ে ডায়োডের তারপর হচ্ছে ট্রানজিস্টরের জিনার ডায়োডের অপ্যাম্পের এইগুলোর ম্যাথ খুব সুন্দর করে করা আছে এক্সাম্পল আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ওই এক্সাম্পলগুলো আপনারা যদি অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে ওই এক্সাম্পলগুলোর সাথে একদম কোশ্চেনের সাথে হুবহু মিলে যায় যে এই জায়গা থেকে একদম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেয় এরকম ঘটনাও ঘটে তাহলে এই হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স পার্ট আর কমিউনিকেশন পার্ট আপনারা বিভিন্ন নোট থাকে বিভিন্ন গ্রুপের ফাইল সেকশনে পাবেন ওই নোটগুলো কালেক্ট করতে পারেন আর
ইলেকট্রিক্যাল পার্ট ইলেকট্রনিক্স পার্ট কমিউনিকেশন পার্টটা আমাদের চলে গেল সর্বশেষ আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্টের কোশ্চেন তো নন ডিপার্টমেন্টের কোশ্চেন কমন ফলানোর জন্য আমরা কি করব তার জন্য আমরা শুরুতেই যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে বিসিএস প্রিলিমিনারি কোশ্চেন ব্যাংক এই নামটা হয়তো অনেকেই শুনছেন দেখবেন বিভিন্ন প্রকাশনের বিসিএস প্রিলিমিনারি কোশ্চেন ব্যাংক পাওয়া যায় তো আমি সাজেস্ট করব প্রফেসরস অথবা অ্যাসিওরেন্স প্রকাশনে এই দুইটার কোনো একটা কিনবেন এই দুইটা প্রকাশনের বই আমি পড়ছি যেইগুলো খুবই ভালো করে লিখছে নিচে খুব তথ্য দেওয়া থাকে এবং সাল দেওয়া থাকে কোথায় কোন পরীক্ষা আসছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় যে কোনটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এইটা হচ্ছে পড়বেন এটা আপনারা শুরু করবেন দশম বিসিএস থেকে নিয়ে সর্বশেষ বিসিএস পর্যন্ত যত কোশ্চেন আছে ওই কোশ্চেনের সলিউশনগুলো ওই বইয়ে দেওয়া থাকে ওই সলিউশনগুলো আপনারা পড়বেন জাস্ট রিডিং পড়বেন অনেকই মনে থাকবে না বাস পাঁচ সাতবার পড়ার পর দেখবেন অনেক কোশ্চেন আপনার মেমোরিতে রয়ে গেছে তো ওইগুলো থেকে আপনার কমন পড়বে আর একটা কথা হচ্ছে চাকরির পরীক্ষা আমাদের তো সব পড়ার প্রয়োজন নেই আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সবার থেকে ভালো করা মোটামুটি সবার থেকে ভালো করার জন্য সব পারতে হয় না সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস পাইলেই কিন্তু আমরা অনেকের থেকে ভালো করব এবং চাকরি হবে আশা করা যায় ওকে তো এই হচ্ছে ব্যাপার যে আমরা নন টেকনোলজির জন্য পড়ব হচ্ছে কুশেন ব্যাংক প্রথমত আর বেটার প্রিপারেশনের জন্য কুশেন ব্যাংকটা শেষ হওয়ার পর আমরা ডাইজেস্ট বইটা পড়ব দেখবেন ওই বিসিএস প্রিলিমিনারির ডাইজেস্ট প্রিলিমিনারির প্রিপারেশনের জন্য ডাইজেস্ট একটা বই আছে এরকম মোটা ওইটাতে বিষয়ভিত্তিক খুব সুন্দর করে কোশ্চেনগুলো দেওয়া আছে এই বইটা পড়লে আর ওইটা পড়লে আমাদের মোটামুটি ননের প্রিপারেশন শেষ আর সাম্প্রতিকের জন্য আমরা যারা ফেসবুক চালাই বিভিন্ন পেজ আছে পেজগুলো বিভিন্ন গ্রুপ আছে ওইগুলোতে অনেক কোশ্চেন দেয় আর সেই পাশাপাশি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা আমরা প্রতি মাসে পড়ার চেষ্টা করব জাস্ট হাইলাইটস আকারে একদিন করে সময় দিব বা দুই দিন করে সময় দিব প্রতি মাসের টা কেনার পর তাহলে আমাদের হয়ে যাবে সাম্প্রতিক বিষয়গুলো তাহলে এই হচ্ছে টোটাল প্রিপারেশন ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি যারা আছেন এই সেই পাশাপাশি নন টেকনোলজির সাবজেক্টগুলো সহ এইভাবে যদি আপনারা পড়াশোনা করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য পরীক্ষা সহজ হবে এবং পরীক্ষায় আপনারা ভালো কিছু করতে পারবেন ওকে আর ডকুমেন্টসগুলোর জন্য আপনারা কমেন্ট সেকশনে মেইল অ্যাড্রেস লেখেন আমি ডকুমেন্টসগুলো পাঠিয়ে দিব আর তারপরও যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই অবশ্যই নিচে আমাদের সাথে কমেন্ট সেকশনে কোশ্চেন করবেন আমি চেষ্টা করব কোশ্চেনগুলো রিপ্লাই দেওয়ার জন্য তো ধন্যবাদ সবাইকে বাসায় থাকুন ভালোভাবে পড়াশোনা করুন আপনাদের জব প্রিপারেশনের পরীক্ষাগুলো ভালো হোক সেই শুভকামনায় এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ